Vrienden, van jullie ons is vandaag met ons tweede thema van ons reeds bezig oor Jesus' gebed. Verlede week toe ons wat met die eerste paar verse gedoen van Johannes 17 en vandaag lees ons daar van vers 9 af tot by vers 9 in Johannes 17 en ons lees van vers 9 af. Ons het verlede week gehoor hoe Jesus bid dat ons die eeuwige lewe sal ken en dat die eeuwige lewe is om goed te ken. En ons gaan nou vandag verder met die volgende deel van Jesus gebed. En gaan ons hoor dat Jesus bid en vraag dat ons heilig sal neem. Met dit in gedachte moet ons bij ons ook voor ons. Kom ons bid en vraag ons die Heere sy sien ook in hierdie boodskap van ons vandag. Heere, ons is hier omdat ons graag jy stem wil hoor. Heere, ons wil hoor hoe jy met ons praat. En Heere, ons wil jy ken. Ons wil jy hart klop hoor. En ons wil weet wat is jy wil vir ons lewe. Heere, daarom as ons nou in die Bijbel het wees, help ons oor heilige gees, om te besef dat die woorde wat ons lees, sommer nie maar net een story is nie. Maar Heere, dat het jy self is wat met ons praat, in die woorde wat ons nou gaan lees. Praat met ons Heere, ons die kinders, luister. Amen. Johannes 17, en ek lees van van vers 9 af. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld, maar vir die wat jy aan my gegeen het, omdat hulle aan jy behoort. Amal wat aan my behoort, behoort aan jy, en wie aan jy behoort, behoort aan my. En ek word dier hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld. Ek kom na jy toe. Heilige Vader, bewaar hulle in jy naam, die naam wat jy my gegeen, so dat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle die naam bewaar, die naam wat nie aan my gegeen. Ek het hulle beskerm en die een van hulle het verloor gegaan nie. Behalwe die een wat verloor moet gegaan het, so dat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na jy toe, en ek sê dit, terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my blijdskap en al sy volheid in hulle kan hee. Ek het die woord aan hulle gegeen, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie door die wereld gehoor nie, net soos ek ook nie door die wereld gehoor nie. Ek bid nie dat die hulle in die wereld moet wegneem, maar dat jy hulle van die bose moet bevaar. Hulle behoor nie door die wereld nie, net soos ek ook nie door die wereld gehoor nie, Laat hulle aan jy toegeweid wees dier die waarheid. Jy woord is die waarheid. Soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. En terwille van hulle vaai ek my aan jy toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan jy toegeweid kan wees. Vriende, tot so ver ons hierdie gedeelte lees in die woord van die Heere. Nou, ons hoor hier die hele tijd die boodskap van God bid, Jesus bid tot sy vader, dat hy in ons sal werk en ons sal help om aan hom toegeweid te wees. Nou, daar die woordkie toewee kan letterlijk vertaal word as dat hulle heilig sal wees. Maar wat beteken die woordkie heilig? Wat word bedoel wanneer ons in die Bijbel hoor dat ek en jy heilig moet wees? Hier die woordkie heilig, het ons nou gelees, beteken aan die een kant toegewee, maar aan die ander kant beteken het om afgesonder te wees, om een kant geplaas te word. Sê nie die prentie van die kombuiskas, en in een deel van die kas is al jou bekers van alle daagse gebruik, en dan in een hoekje en aparte kas is al die bekers wat gebruik word net vir daar die speciale geleentheid. Julle weet maar van ek praat net, dames, daar die jou ma of jou oma of jou oma groeikies en moritakies stel, 
wat jy nou saam met jou getrek het, dier drie huise, jy het eindelijk nog nie gebruik nie, want jy is eindelijk te bak om te gebruik, want jy is so koosbaar en so speciaal, en ook reke, nie? Gewone stel, speciale stel, afgesonder, een kan gesit, speciaal, uniek anders. Jesus bid en Jesus sê, Vader, ek weet dat ek om binnen word na jy toe, maar hulle doen nie. Vader, hulle bly nog in die wereld, en vader, ek weet wat die die wereld aan hulle gaan doen. Ek weet dat hulle alles in die wereld gaan beleef. Ek weet van die eindagings wat op hulle pad gaan kom. Ek weet van die versoeking wat op hulle pad gaan kom. Vader, ek bid dat jy sal help. En heilig beteken dan, help, dat hulle nie sal voort soos die wereld. Vader, help ons die wat hulle nie sal vergeet wat ons saam met mekaar beleef het, wat ek van hulle geleer het, wat ek in hulle kon bekend maak het, en die oomlik as ek nie meer hier is nie vader, dat hulle maar net weer deel word van die wereld, en ding soos die wereld, en doen soos die wereld, en leef soos die wereld. Vader, sorg dat hulle heilig is. Die wereld aan hierdie kant, hulle afgesonde. Waarvoor afgesonde? Om toegevei aan die te leef. Jylle in hierdie tyd waar ons lewe, word daar soveel eise op ons menswees geplaas en op ons tyd geplaas, dat het betekje vir baie van ons onmoendlik voel om die Heere so te dien soos wat ons graag wil, want het voel vir ons, my tyd is bezig met die klomp ander dinge. Ons word het al hoe meer en mense sê, waar kan ek tyd krij? Waar kan ons tyd vir alles? Ek het in hierdie week op een baie speciale manier daarvan bewus geraak, van ons eie gemeente sy jong mens af, wat ons jong mens het my sê, Domnie Jakob, ek wil so graag by die jeug betrokken wees, en ek wil hier wees, maar Domnie, dat is net die tyd. Ek loop school van die ochtend tot die middag, daarna is het spoor vir battertijd van die avond toe, dan moet ek ook bestaan by my huiswerk, en dat het nog eerst gestoor nie. En dis ons kinders, dis ons jong mens, wat nog van die rees van ons en ons volwassen is. Die wereld slik ons in. Die wereld slik dood en verre ons tyd en ons energie en alles wat ons is en alles wat ons het in. Dat het as ons eerlijk is, moeilijk is, om aan die Heere toegeweid te lewe, in die sin dat my verhouding met die Heere meer by ons, as net een vinnige ochend in een aandagstikkie of een gebed wat ek doe. Ek denk, allemaal van ons kan associeer met die prentie, van ek wil so graag meer, maar waar gaan ek die tyd krijg? Dis ook om het vir so baie lekker is, want jy nie wat sê, maar ek is nou afgetree, en gewoon ek, wanneer ons aftree oud en onbereik, dan nie wat sê, ek besef dat my nou, dat heb ek nie meer tyd, om dinge te doen, wat ek graag wil doen, wat jy weer by die kerk betrok te wees, wat jy meer tyd om my verhouding met die Heere te spandeer. Dis die betroon van die lewe wat ons raak sê. Maar vrienden, my vraag is die volgende. Bid Jesus hier, en hy bid dat die Heere ons sal help om vrede te maak om mee, dat dit nie is soos wat die tye is waar ons lewe. Heere, help ons om vrede te maak dat dit nie die nieuwe realiteit is. Heere, help ons om te besef dat hulle my kinders is en hulle waar en waar om bezig is om te verander. Maar Heere, geen het van die vrede in die hart, dat het nie maar weet, dit is die tye, dit is waar in ons lewe, ek verstaan. Of is Jesus' gebed, Heere, binnen in hierdie wereld wat bezig is om te verander. Heere, binnen in hierdie wereld wat bezig is om al meer en meer en meer en meer van hulle tyd en hulle mensjes op te eis. Heere, in hierdie wereld waar hulle al hoe meer stikkend en seer beleef, in hierdie wereld waar hulle al hoe meer boosheid blootgestel word, in hierdie wereld waar my kinderse harte bezig is om te verhaard, waar al die dinge wat rondom hulle gebeur, Heere, help hulle om heilig te wees, nie soos die wereld, maar toegeweid aan die wereld. Vriende, waar verander dinge? Waar verander dinge? As ons sien hoe dit in gesinne loop, wat kom ons achter, wat snaaks is, he? Mens hoe gedink het, as jy in die huis is in groot word, waar al enig van die vorm van trauma is, kom ons sien jy in die huis is in groot geword, met een pa wat 
hoopeloos te veel drink, net as voorbeeld. So jy gedink het, dat boetie gaan jy nog groot word en sê, maar ek het dit verweef, en ek wil teenoorgestel dit. Maar jy het ons een interessante ding, maar hard sê die aan die tijd, wat ons in die siel kunnen raak sien, en dit is dat die patroon is van my goed te hel. Ons verstaan nie hoekom nie, maar waar is dit nie? En sit ek so vir keer in beradingsgeval, of ek iemand vir my sê, dit is nie huis waarin ek groot geworden, ek het vir myself beloof, en dit is nie hoe dit voor ek nie gaan gebeur nie, en hier gebeur het dan. Hoe breek ons die ketel? Hoe verander ons die patroon? Hoe breek ons die syklus? Want jylle het allemaal vir ons in gesprekke wat volgend in die kers, en as met gesprekke bezig is, sal allemaal daarvan getuig, dat ons sien vir ons eie oor, hoe die tye bezig is om te verander. Ons sien dit. Is dit vir toeval, dat in die selfde tyd, waar die lewe net beziger word, en die lewe net meer van ons inslik, dat al hoe meer huisgesin uit mekaar het spak, dat al hoe meer hevelik op die rondse loop, dat kerke alle dere sluit, en dat die samenleving oor die algemeen bezig is om achteruit te gaan, is dit vir toeval? Maar kom. En daarom is hierdie gebed van Jesus so belangrijk vir elkeen van ons om op die vee te hoor. En dit besef dat al hoewel Jesus hierdie gebed duisende jare ter gebid het, is die betekenis vandag nog steeds waar vir my en jou. Jesus se wens, Jesus se wil vir elke een van ons se lewe, vir ons as se gemeente, vir ons as se gemeenskap, vir ons as se land en se samenleving, is dat jylle sal toegeweid wees aan my. Hoe gaan ons het recht krijg? Deur binnen in die gejaagde lewe, in elke oomlik van elke dag, of het nou by die kerk is, of by die jeugaksie is, of by my pen op die school, of by my pen op die universiteit, of in my werksplek, daar waar ek elke dag beweeg, volheid sal lewe door eer van Jesus Christus. Want heilig is nie iets wat ek doe nie, heilig is iets wat ek is, en wanneer ek heilig is, is ek heilig in elke area van my lewe, elke oomlik, van elke dag. Alles wat ek sê, alles wat ek ding, alles wat ek doen, alles wat ek eet, alles wat ek is in die, en dat doen jy van die Heere. Om toegeweid te wees in die Heere, is nie iets wat ons net doen op die ene uur op die sondag nie. Dis iets wat ek elke dag doen. By die kerk, in my huis, in my hewelik, in my werksplek, by my school, waar ek ook kom. Jesus' gebed is, Vader, hulle bly in die wereld, en die wereld is een moeilik, help hulle om toegewaai aan die te wees. Wat jy dan met baie belangrik is, is jy moet gepraat van die proces aan heilig maak. Ek maak nie die vandag die kees in orde, is ek heilig. Om heilig te wees, is een goeie proces. En is een goeie proces wat nooit ophang nie. Om heilig gemaakt te word, is een proces wat begin die dag wanneer ek my hart van Jesus Christus gee, en dan groei ek elke dag in my verhouding met Jesus. En hoe meer ek groei in my verhouding met Jesus, hoe meer word ek soos Jesus. Dit is een groei proces. Dit is iets wat elke dag deel moet wees van my leven. En jylle, alhoewel die heilige geest ons daarmee help, beteken dit, daar is een vorm van discipline ook in ons verhouding met die heren. Daar is waarde daarin, om elke dag as jy opstaan die kees te maak, Heere, vandag gaan jy die belangrikste in my leven wees. Jesus, vandag kies ek vir jy. Jesus, vandag wil ek aan jy toegeweid wees, waar ek ook al kom en met wie ook al my pad kruis. Dit is een groei proces, een leer proces, wat nooit ophou nie, tot op die dag wat Jesus my en jou kom haal. Daar bestaan nie iets soos een christen, wat ooit kan sê, ek is nou heilig genoeg, ek het nou gearriveer, ek het het gemaakt nie. Heilig maak, is het proces wat sê, Heere, nie omdat ek het verdien, maar omdat jy my gekies het, is ek jy kind. Heere, was my elke dag skoon, help my om elke dag heilig en toegeweid aan jy te wees.
Maar hoe doen ons dit? Jesus sê in hierdie gebied, dat daar een baie groot verskil is tussen die wereld en sy verwerking, sy waarheid. Jesus bid in hierdie gebed en sê, Vader, help my om heilig te wees. Heere, hulle bly in hierdie wereld, ek weet hoe moeilijk dit in hierdie wereld kan wees. Heere, help my dat hulle heilig sal wees. Hoe? Heilig hulle dier die waarheid. Wat is die waarheid, sê Jesus? Die woord is die waarheid. Heere, as jy nou gedacht is vol waar met die woord van die Heere, gaan jy anhoe meer begin na achterkom, dat die stem wat jy hier in hoor, staat loodrecht in competitie, met die stem wat ons elke dag in die wereld hoor. Die twee loop nie aan, dan aan samen te doen. En teen jy Jesus bede, daarom sê Jesus ook, Vader, ek bid jy die gebed van hulle, want dat het hier in die wereld, en hier in die wereld gaan hulle haat. Haat is een kracht voor jy, hè? Haat is nie die wereld gaan bykie ongemakkelijk wees met hulle, of die wereld gaan nie so baie like van hulle nie. Jesus sê, omdat hulle aan my vol, omdat hulle aan my toegeweid neem, omdat hulle my vol soek, gaan die wereld hulle haat. Die wereld gaan hulle afskie heen met ons. Wat ons meneer van dink of doen, is een competitie met die wereld. En jylle, Jesus die keese wat ek en jy moet maak. Wanneer Jesus sê, heilig hulle dier die waarheid, die woord is die waarheid. Jylle, ons in die Bijbel, ons in die geskenk van die Bijbel, wat ons elke dag kan lees. Maar wat Jesus ook in die gebed bid, Jesus sê, Heere, ek het die woorde, toe hulle my woorde gehoor het, wat ek vir mense gesê het, dit was die woorde. Heere, heilig hulle, dier gehoorsel te wees, aan dit wat ek vir hulle gesê het. Dit wat ek vir hulle geleer het. En vrienden, as jy vandag hier so sit en en jy sê dit is nie, maar as ek eerlijk is, ek ek ken nie met binnig die ware die, waar moet ek nou begin? Begin by Jesus' woorde. Begin by die evangelies en lees Jesus' woorde. Maar wanneer jy Jesus' woorde lees, hoor jy Godse woorde. Hoor jy Godse waarheid. En dan is die kees in vrienden. As Jesus een ding sê, maar jou collega's op jou pelle sê ander ding, jy het kies is wat het hele vir die belangrikste. As Jesus sê, Jesus is my wil vir jylle leven, hier is ek wat jylle moet dink, oor huisgesit, oor hevelik, oor finansies, oor reikdom, oor aardse besittings, maar die wereld sê vir jylle hier, kies. Kies nou wat die stem jy luister. Jylle, dit is nie my werk om jou te oortuig wat die stem met jou hoor nie. Dit is my werk om vir jylle te sê, kies die waarheid. Maar vir die waarheid gaan kies, is jou kies. En Jesus' gebed is, dat ek en jy sal kies om te lewe, nie volgens die wereldse standaard. Om my nie net een oefissie sal wees, wat saam met die stroom swem, en dis die makkelike ding om te doen. Maar Jesus' wil is, dat ek en jy sal kies om te sê, Heere, selfs al beteken het, ek krijg konflikt, ek word beledig, ek word gespot, selfs al haat mense my nog voor, ek sal aan u wil gehoorsal wees. Heere, as die wereld van my sê, iemand het my slecht gesê, ek moet hulle terug slecht sê, maar u sê, sê in jou vijand, is moeilik, Heere, maar ek sal daar in jou kies. Heere, as die wereld van my sê, in die tyd van jylle leven, jylle ons leven in onzekere tyde, jy moet sorg dat jou skiere vol is, en as jou skiere vol is, bou vir jou een tweede en een derde skier, Jy het jy sê vir my, moet nie vir jylle skatte op aarde by mekaar maak. Maar maak vir jylle skatte in die hemel by mekaar. Dan is het jy stem, jy. So dat ek heilig kan wees. Amen. Jylle, is het moeilik? Natuurlijk is het moeilik. As het nie moeilik was, nie so dat nie vir elkeen van ons een dagelijkse strijd kan wees. Maar daarom is daar een belofte dat jy dit nie alleen hoef te doen. Jesus het vir sy disciples gesê, ek kan nie meer lang by jylle wees nie, maar moet jy bekom en wees, ek laat jylle nie alleen achter wees. Ek stier vir jylle iemand om altyd by jylle te wees. Is dit per toeval dat daar die iemand genoem word die heilige geest? Nee. Dit is die geest, Godse geest, wat hy in ons leven laat werk. En vir ons die kracht hier, wat nodig is 
onheilig te kan neem, so dat die rest van die wereld kan sien, wie die koning van ons hart is. Vrienden, met elke opdracht is daar een belofte van die Heere. Die Heere beloof vir my en jou, as jy die beste deel kies in elke dag, in elke area van jou leven, heilig leven, vir my leven, en my wil vir jou leven vertrek, sal ek jou sien op manier wat jy nog nie eers kan begin indink of verstaan. Ek sal vir jou sien op manier wat jy nog eers gedink het om vir my te vraag nie. Want ek weet dat ek jou beplaan sê nie. Ek weet dat ek in gedachte het vir jou sê nie. Ek is jou vader. Ek het jou lief. Ek het jou gekies. Vertrouw my. Wees heilig. Lewe aan my toegewee. En geseen sal jy en jou geliefdes wees selfs al bly jylle in een stikkende wereld vol uitdagings. Ek sal soek. Kom ons net sal. Heere, ons bid vandag dat jy die heilige geest in ons harte sal werk. Door heilige geest dat jy vir ons sal help om toegewee aan ons hemelse vade te leef. Maak ons heilig, Heer. En maak ons trots daarop om heilig te wees. Heer, ons wil nie lyk soos die rest van die wereld. Ons wil nie praat en dink en doen soos die rest van die samenleving. Nee, Heer, ons wil met ons woorde en met ons dade en met alles wat ons is en alles wat ons het, eerbring aan die. En lewe vir die Heer. Heere, makkelijk is het nie, jy het geweet, jy het nie geweet, het gaan nie makkelijk wees nie, en daarom het nie hierdie gebed vir ons gebid, Heere. En jy het nie wie, jy was een vader gevra om ons te help om heilig te wees. En hier is ons vandag, en ons wil sê, Amen. Amen, Heere. Help ons, dier die heilige gees, om heilig te wees, tot eer van die naam, so dat die hele vraag Jesus Christus in ons kan sien en dier ons kan beleef.